Видные ученые, взявшие на себя роль поводырей человечества, очень многого не могут объяснить в нашем огромном и непознанном мире. И тем не менее, большинство из них продолжает стоять на материалистических, редукционистских позициях. Любое явление должно быть объяснено физическим процессом, а если физический процесс не регистрируется при помощи органов чувств или приборов, значит нет и самого явления. Если ученый чего-то не видит или не слышит, значит этого не существует. Поэтому они отвергают жизнь за чертой смерти физического тела, коммуникацию с мертвыми называют шарлатанством и фокусничеством, уверенно считают околосмертные переживания галлюцинациями, а предсмертные видения – бредом, даже несмотря на огромное количество железных доказательств обратного, накопленных человечеством за несколько веков. На самом деле, чтобы осознать невежественность и ущербность такой позиции, не обязательно проводить какие-либо исследования в лабораториях, тратить миллионы долларов на эксперименты и тысячи человекочасов на изыскание информации. Достаточно поднять глаза к небу в звездную ночь, увидеть миллиарды галактик и триллионы звезд в них, понять истинный масштаб мироздания и ничтожность нашего крошечного уголка Вселенной под названием Земля. Надевать на себя личину всеведущего и утверждать, что в этом бесконечном и едва начавшем познаваться мире чего-то не существует только потому, что этого не видят биологические глаза так называемого ученого, как минимум глупо, наивно и безосновательно. Этот некорректный подход познания неоднократно опровергался на протяжении тысяч лет существования науки, когда до того не регистрировавшиеся физические процессы открывались случайным образом. Например, открытие большей части светового спектра за гранью того, что видит человеческий глаз. Или по наблюдению за окружающими процессами, показывающими, что явление не видно, но оно должно там быть потому что оставляет некий след. Пройдя по таким следам, исследователи приходили к грандиозным открытиям. Так, например, были открыты нейтральные фундаментальные частицы нейтрина, до того никому не видимые. Таким образом, все убеждались, явление действительно можно объяснить физическим процессом, просто средства, доступные человеку на текущей ступени его развития, пока не способны зафиксировать этот физический процесс. Но это только лишь пока. Прогресс идет вперед, и с каждым годом человек начинает видеть все больше. Сейчас все говорят о темной материи и темной энергии, из которых на более чем 95% состоит Вселенная, и которые в буквальном смысле слова «вокруг нас». Наши органы чувств и приборы их не видят, но по влиянию этих невидимых сущностей, по тому, как движутся планеты и галактики, по математическим расчетам и законам физики, они там должны быть. Что если эти темные материя и энергия и есть то невидимое глазу человека и его прибором тонкое вещество, из которого состоят другие миры и души в них обитающие? Ответ лежит на виду и человечество уже подобралось к нему вплотную. И все же это пока не может заставить ученых, находящихся в плену своих устаревших заблуждений об устройстве Вселенной, страшащихся потерять свои материальные жизненные достижения, поменять точку зрения и открыть тем самым путь к знаниям другим людям, которых они взялись учить и просвещать. Еще одно убедительное явление, доказывающее жизнь после жизни и существование духовного мира, которое не могут объяснить ученые, это так называемые предсмертные просветления пациентов, находящихся на грани смерти. На протяжении тысячелетий истории человечества врачами, медсестрами и другими медицинскими работниками в разных странах по всей планете фиксируются случаи, когда люди, находящиеся в безнадежном состоянии, беспамятстве, на терминальной стадии болезни, вдруг начинают демонстрировать просветление, мгновенное улучшение здоровья, избавление от болей и возвращение нормальных функций организма. Длительно находившиеся в коме и считавшиеся безнадежными могут выходить из нее 
и, как ни в чем не бывало, общаться со своими родными и близкими. Пациенты с почти полностью уничтоженным болезнью Альцгеймера мозгом, до того не узнававшие никого из близких, приходят в полное сознание. К ним возвращается память, нормальные эмоции и мыслительные способности. Онкологические пациенты, находящиеся на терминальной стадии, вдруг перестают испытывать боль. Приобретают здоровый вид, улыбаются, смеются и весело проводят время. Почти всегда такое чудесное просветление означает, что человеку осталось недолго. Оно длится в среднем от нескольких минут до нескольких суток, после чего пациент обычно умирает. Механизм такого просветления непонятен ни врачам, ни ученым. Поэтому они разводят руками, называют это чудом и советуют использовать это явление как возможность попрощаться с близкими и провести последние минуты вместе. Здесь они неосознанно нащупывают верный путь познания. Им бы пойти дальше и понять, что действительно душа, в отличие от страдающего тела, пораженного болезнью, остается неповрежденной и, чувствуя скорую кончину биомассы, ненадолго возвращает себе полный контроль над телом и его управлением ради того, чтобы завершить незаконченные дела, сказать любимым «до свидания» и насладиться последними минутами рядом с ними перед, возможно, длительной разлукой. Ей не мешает даже то, что фактически зачастую центр такого управления, мозг, уже безвозвратно поврежден и не способен к нормальному функционированию. Истории, известно описанные в литературе и подтвержденные документально удивительные случаи, когда люди были в полном сознании и твердой памяти, хотя от их мозга в буквальном смысле слова не осталось уже почти ничего. Пара сотен граммов мутной жидкости в пустой черепной коробке и все. Разве такое могло бы быть, если бы сознание, как утверждают ученые, порождалось мозгом? Нет, такое возможно только в том случае, если сознание находится вне мозга, действует автономно от него, использует мозг в качестве передатчика и распределительного центра для управления телом и зависит от него лишь на этапе биологического отрезка жизни, продолжая свое существование и после гибели тела. В моем любимом медицинском сериале «Анатомия страсти» есть арка, которая сосредоточена на взаимоотношениях главной героини сериала Мередит с ее матерью, страдающей деменцией. В одной из серий к пациентке, до того не узнававшей свою дочь и считавшей, что они живут на 30 лет назад в прошлом, возвращается память и нормальное сознание. Она просит у дочери прощения за годы непонимания и тирании. Герои радуются, что это случилось, но через сутки мать Мередит умирает. Эта история основана на реальных событиях. Именно так в описываемых случаях все обычно и происходит. Также в этом сериале часто показывают души умерших пациентов и главных героев, отправляющихся на тот свет в результате несчастных случаев или неудачных операций. Так ли хорошо знакомы сценаристы сериала с фактическим материалом и исследованиями потустороннего мира, в отличие от ученых? Или же верная информация внушается им посредством телепатии из духовного мира? Об этом мы говорим в других видео этого канала и наших книгах «Жизнь после жизни есть, я знаю». И еще обязательно поговорим в дальнейшем, поскольку творчество тоже является важным доказательством вечной жизни души и потустороннего мира. Как говорил Шерлок Холмс, созданный Артуром Кононом Дойлом, который был твердо уверен в продолжении жизни после жизни, Самое простое объяснение обычно и есть истина. Видя феномен предсмертных просветлений и выбирая его объяснение между какими-то невероятно сложными, притянутыми за уши, неведомыми и непонятными физическими процессами в человеческом теле и уже многократно подтвержденным, вполне логичным и понятным существованием души, действующей независимо от мозга, на каком варианте вы остановитесь? А что говорит ваша интуиция, ваш внутренний голос? Если задуматься, там, где-то глубоко внутри себя, 
мы всегда знали о своей бессмертной природе. Оставшись в тишине, наедине с собой, обратившись к своему сознанию, просто пошевелив пальцами, рукой или ногой, мы прекрасно понимаем, что мы не тело и не мозг, мы не тлеющая биомасса, мы те, кто отдает телу приказы, мы невидимые операторы, которые жмут на кнопки и рычаги и управляют этой биологической машиной. Как игрок посредством геймпада управляет персонажем видеоигры, у которого тоже есть память, умение, собственность, сюжетные задания и целая жизнь, так и мы управляем своими персонажами. В сущности, каким-то внутренним чувством мы всегда это знали. И именно это самое главное доказательство существования жизни после жизни и нашего великолепного общего дома. Тонкого и пока невидимого для обитателей Земли мира, в котором живут и наслаждаются вечностью наши прекрасные души.